üçgen modelli ropamızın alt bölümünü öreceğiz. Bunun için çam modelini seçtik. Şimdi yeleğimize bu modeli koymadan önce size kısaca yapılışını anlatacağız. Göstereceğiz modelimizi ve daha sonra yeleğimize uygulayacağız. Modeli uygulamak için ben 33 ilmek başladım. Bir sıra gittim geldim ve baştan model olsun diye 3 ilmek horaşa örüyorum. Modelimiz 9 ilmek üzerine kuruluyor. Bunun için bir ilmek artırıyoruz. 3 ilmek örüyoruz. Bu ortadan 3 ilmeğimizi birlikte alacağız. Fakat ortada modelimizin düz durması için ortadaki ilmeğimizi başa alarak örüyoruz. Yine 3 ilmek örüyoruz. Bir ilmek artırıyoruz. Modelimizin arasında kaymalı model olduğu için 9 ilmek düz örüyoruz. Dokuz ilmeğimizi ördükten sonra tekrar bir ilmek artırıyoruz. Üç ilmek örüyoruz. Yine ortadaki ilmeğimizi yer değiştiriyoruz. Başa alıyoruz. Ve üç ilmeğimizi birlikte alıyoruz. Tekrar yine üç ilmeğimizi örüyoruz. Kenar ilmeğimiz yine 3 ilmek devam ediyor. Yine tersinden örerken baştan 3 ilmeğimizi kenar ilmeğimizi ördük. Diğer ilmeklerimizi ters, yüz, ters yüzünden horaşa olarak örüyoruz. Düz örüyoruz. Kenarda zaten 3 ilmeğimiz vardı. Ortada ilmeğimizi ters örüyoruz. Diğer kenar ilmeklerimizi düz örüyoruz. Ortadaki yine 9 ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Modelimizin ikinci sırasını kuruyoruz. Artırdığımız birinci modeldeki artırdığımızı yine düz örüyoruz. Bir ilmek artırıyoruz. Kenarda kalan üç ilmeğimizin iki tanesini örüyoruz. Baştaki ilmeğimizi ortaya alıyoruz ve 3 ilmeği birlikte kesiyoruz. Ortadaki düzü oluşturuyoruz. Yine kenardaki 2 ilmeğimizi örüyoruz. Modelimizdeki artışı yapıyoruz. Tekrar öbür sırada artırdığımız ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Ve ortada olan 9 ilmeğimize ilave ediyoruz. Modelimizde artırdığımız ilmeği ortadaki 9 ilmeğimizi tarafına kaydırıyoruz. Bir ilmek artırıyoruz ve kalan diğer 3 ilmeğimizin 2 tanesini örüyoruz. Ortadaki ilmeğimizi başa alarak 3 ilmeği birlikte kesiyoruz. Birlikte 3 ilmeğimizi aldık. Kalan 2 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 1 ilmek artırıyoruz. Artırdığımız ilmeği kenara kaydırıyoruz.
tersinden şimdi farklı olarak örüyoruz. Yağmur başladı. Modelimizin arka yüzünden yine kenardaki 3 horoşamızı örüyoruz. Öbür sırada artırdığımız ilmeklerimizi düz olarak tersten ters örüyoruz. Modelin kenarındaki ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Ortadaki ilmeğimizi ters örüyoruz. Kenarındaki iki ilmeğimizi düz örüyoruz. Ön yüzde horoşa olmasını sağlıyoruz. Diğer artırdığımız ilmekleri ters olarak örüyoruz. Ve modelimiz bittikten sonra taşıyacağımız orta bölümdeki 9 ilmeğin kenarlarına taşıyoruz. Kenardan 3 ilmeğimiz yine model için başlangıç noktası horoşamızı ördük. Artırdığımız ilmekleri yine düz olarak örüyoruz. Bir ilmek artırdık. Kalan 2 ilmeğimizin birini ördük. Diğer ilmeğimizi ortadaki ilmekle yer değiştirdik. Ve 3 ilmeği birlikte alarak ortadaki çamımızın düz gövdesini oluşturmuş olduk. Kenarda bir tane ilmeğimiz var. Onu ördük. 9 ilmeğimiz 3 ilmeğe düştü. Şimdi bir ilmek artırdık. Ve diğer artırdığımız ilmekleri düz olarak örüyoruz. Ortadaki 9 ilmeğimize ilave ediyoruz. Modelimizin son noktasına geldik. Yine 3 ilmeğimizi horoşa ördük. Artırdığımız ilmekleri düz olarak örüyoruz. 3 ilmek artmıştı. Şimdi 4. ilmeğimiz artmış oluyor ve burada modelimizin bitiş noktasına geliyoruz. Yine baştaki ilmekle ortadakini yer değiştiriyoruz. 3 ilmeği birlikte alıyoruz. Kenardan bir ilmek artırıyoruz. Ve yine ortadaki 9 ilmeğin kenarına artırdığımız ilmekleri düz olarak ilave ediyoruz. Modelimizin yine artırma işlemini yaptık. Ortadaki ilmekle baştaki ilmeği yer değiştirdik. Ve son kalan ilmekle birlikte üçünü beraber aldık. Ve modelimizi kenarlarına artırarak eksilttiğimiz ilmekleri tamamlayarak modelimizi bitirmiş oluyoruz. Şimdi tersinden bütün ilmekleri ters olarak öreceğim. Ön yüzde diğer ilmeğin yapılışını, kuruluşunu göstereceğim. Baştan 3 ilmeğimizi kenar ilmeğimizi ördük. Modelimiz 9 ilmek üzerine kurulmuştu. Biz burada modelimizi tamamladık ve 9 ilmek düz olarak örüyoruz. Şimdi diğer arada bıraktığımız 9 ilmeğin üzerine modeli taşıyoruz. Bunun için bir ilmek artırıyoruz. 3 ilmek örüyoruz. Ve burada ortadan 3 ilmek keseceğiz. Fakat ortadaki ilmeği başa alarak 3 ilmeği birlikte kesiyoruz. Ortada düzlük oluşturuyoruz. Yine 3 ilmek örüyoruz. Ve 1 ilmek kestiğimiz ilmeğin yerine artırıyoruz. Yine diğer aramız olan 9 ilmeği Düz olarak örüyoruz. Çünkü modelimiz 9 ilmek üzerine kurulduğu için 9'ar ilmek arayla kuruyoruz. Ve birinci modelimiz bittiğinde ikinci modelimizi diğer 9 ilmeğin üzerine kurarak modelimizi yer değiştirmiş oluyoruz. Şimdi tersinden gelirken yine 
e, kalan ilmeklerimizi modelin kenarında kalan 3 ilmeğimizi düz olarak öreceğiz. Diğerlerini ters olarak öreceğiz. İlmeğimizin ikinci sırasına geldik. Baştan yine 3 ilmeğimiz kenar ilmeğimizi ördük. Ve diğer ilmeğimizin üzerindeki 9 ilmeğimize artırdığımız ilmeği de katarak düz olarak örüyoruz. Sonra bir ilmek artırıyoruz. İki ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Arka yüzden ters örüyoruz. Horaşa oluşturuyoruz. Yine ortadaki ilmeğimizi başa alarak 3 ilmeğimizi birlikte alıyoruz. Ve eksilttiğimiz ilmeğin yerine yine ördüğümüz 2 ilmekten sonra bir ilmek artırıyoruz ve düz örmeye devam ediyoruz. Sizin üçüncü sırasına geldik. Yine baştan 3 kenar ilmeğimizi örüyoruz. Diğer modelimizin üzerindeki ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Ve kurduğumuz modelin kenarından artırdığımız ilmeklerimizi de diğer düz tarafa ilave ediyoruz. Yine burada bir ilmek artırdık. Kalan iki ilmeğimizin birini ördük. Diğer orta ilmekle kenar ilmeğini yer değiştirerek 3 ilmeği birlikte aldık ve ortadaki düz çizgimizi devam ettirmek için kenarda bir ilmeğimiz kaldı. Bunu da örüyoruz. Kestiğimiz ilmeğin yerine artırıyoruz ve artırdığımız ilmekleri Diğer ilmeğin üzerindeki düz ilmeklere ilave ederek düz olarak örüyoruz. Elimizin son sırasına geldik. Yine baştan 3 ilmeğimizi horaşa örmeye devam ediyoruz. Diğer modelimizin üzerindeki 9 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Ve Diğer modelin artan ilmeklerini de bu taraftaki örneğimizin üzerine düz olarak ilave ediyoruz. Şimdi son sıramızda 3 ilmeğimiz kaldı. Bir ilmek artırıyoruz. Ortadaki ilmeğimizi başa alarak 3 ilmeği birlikte alıyoruz. Bir ilmek artırıyoruz ve diğer artırdığımız ilmekleri yine düz olarak örmeye devam ediyoruz. Modelimizde ön yüzden düz olarak ördüğümüz ilmekleri arka yüzden ters olarak örerken bu modelin kenarında kalan ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Ön yüzde horaşa oluşturuyoruz.